Yo, what's up guys? Tito Paulo here e hoje eu vou te ensinar a usar o apóstrofo S. O que, que é esse apóstrofo S? Por que, que a gente usa? Quando que a gente usa? E como que a gente usa? Bom, esse apóstrofo S é um possessivo. Então ele mostra que o que vem depois pertence a o que vem antes. Então vamos falar assim, Paul é meu nome, eu tenho um carro. Então eu vou falar Paul's car. O que vem depois pertence ao que vem antes. Então, o carro pertence ao Paul. Então, é o carro do Paul. Então, eu costumo falar assim, esse apóstrofo S se traduz como de, do ou da. Então, leia de trás para frente. Carro do Paul. Mas, basicamente, é isso, pessoal. Quando você coloca o apóstrofo S, mostra, então, que o que vem depois pertence a você. Então, eu posso falar Mary's car. Então, é o carro da Mary. Então, o de, do ou da vai depender do objeto no português. Se você confundir, por exemplo. Então, quando eu falo assim, John's father é o pai do John. Então, o apóstolo S vira do, porque eu estou falando do John. Agora, se eu falar assim, Mary's father, eu vou falar é o pai da Mary, porque Mary é feminino. Então, no português tem essa mudança, no inglês não tem. Então é de, do ou da. Se eu falar assim, the house's wall, então eu estou falando a parede de casa. Então esse apóstrofo S vira de nesse contexto. Entendeu? Então quando você vai ler de trás para frente, você vai traduzir as três. Então Paul's father, você vai traduzir father, você vai traduzir o apóstrofo S como de, do ou da. E você vai traduzir o Paul. Então Paul's father, pai do Paul. Ou então se você falar assim, Mary's dog, cachorro da Mary. Ok? Eu espero que isso deixou bem claro e que você não tenha nenhuma dúvida. Porém, se você tiver alguma dúvida, comente aqui embaixo ou me mande uma mensagem lá no Instagram. Todos os dias eu faço stories para vocês e se você tiver alguma dúvida, eu vou responder em vídeo para vocês lá no Instagram. Então me segue lá, é arroba É isso aí, pessoal. Amanhã tem vídeo novo. Te vejo vocês aqui. Chame seus amigos para aprender com você. Já curte, compartilhe e é isso aí. See you. Bye, bye.